Vamos dar início então aqui a nossa receita de cavaca. Eu vou pesar aqui 600 gramas de, de fubá. 600 gramas, tá gente? Vou pesar agora 600 gramas de açúcar. E também, e também 600 gramas de farinha de trigo. Sem fermento, tá gente? Então fica assim, 600 gramas de fubá, 600 gramas de açúcar e 600 gramas de farinha de trigo. Vamos adicionar ainda uma colher de sobremesa de erva doce é, convém dar uma triturada tá, na erva doce para a gente liberar aqui o aroma do, do erva doce não é e uma duas três colheres de, de, de sobremesa de Fermento em pó, meia colher de sobremesa de bicarbonato de sódio, vamos misturar aqui esses materiais, misturando bem aqui os materiais, tá bom? Não podemos é, deixar de esquecer uma pitada de sal, meia colher de sobremesa de sal, ou menos de meia colher de sobremesa, tá? E a margarina. 350 gramas de, de margarina. Se for preciso, a gente vai adicionar um pouco mais de margarina. Integrando aqui os materiais com, com a margarina. Outra dica importante que eu vou dar para vocês é não coloca nenhum outro tipo de aromatizante, tá? Por exemplo, se você colocar a baunilha aqui, vai misturar aqui com, com o aroma e o sabor da erva doce e, e, e a cavaca não vai ficar legal. O que dá... Um sabor legal e um aroma gostoso aqui a, a cavaca é a erva doce, tá bom, gente? Não precisa de mais nada. Quando você começar a sentir ó, que está tá conseguindo fazer uma massa, é que chega de margarina, tá bom, gente? Mas, a, em média, eu vou dar para vocês o peso correto da, da quantidade de margarina. Como você, você observou, eu tirei ali direto do pote, não é? a margarina, mas eu vou pesar agora e aí a gente vai saber a quantidade exata de margarina que eu usei. Bom, gente, já dá para botar na bancada. Eu vou parar de mexer aqui. Então, pessoal, confirmadíssimo, tá? 350 gramas de margarina. Vamos aqui mexer bem, ó, amassar bem, a gente tem que ter uma massa bem unificada aqui, que é para a gente poder fazer as peças né, da, das cavacas, agora, o tamanho da cavaca é você quem vai determinar o tamanho que você quer, tá bom? Vou te dar uma sugestão, vou fazer aqui de um, de um tamanho que vai ser sugestivo para você. E vou te falar a quantidade que vai dar. Bom, tá pronto. Agora é só a gente cortar nos tamanhos e confeccionar aqui as cavacas. Agora a gente vai cortar um, 
umas peças aqui, vamos fazer um rolinho e vamos cortar o tamanho aqui das cavacas. Vai ficar bem fácil de bolear, ó, de fazer as peças. Não é difícil não. Eu vou pesar aqui. Vou pesar uma para você saber o tamanho correto. Cinquenta, sessenta gramas, tá gente? Cada, cada bolinha dessa. Cinquenta gramas. Bom, agora nós vamos arrumar aqui no tabuleiro. O tabuleiro ele não pode ser muito alto, tá gente? Ele tem que ser um pouquinho baixo. Fica melhor para se trabalhar. É... Quanto maior o tabuleiro, melhor. Mas o meu aqui é pequeno, então vou colocar só três. É, três em cada tabuleiro para evitar de elas ficarem agarrando porque a cavaca como você sabe ela ela fica achatadinha não é então ó, tá pronto aqui três então agora nós vamos precisar com o auxílio de um copo xícara algum algum utensílio de vidro que você tiver aí você vai amassar aqui a cavaca tá dando aqui esse formato aqui ó Fica da altura mais ou menos de um dedo aqui, ou, ou mais um pouquinho mais alto. Então pessoal, deram um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete tabuleiros. Com três cada uma deu... 21 cavacas então pessoal se você quiser você já pode assar ela assim porque a cavaca tradicional é só essa aqui mesmo mas eu vou dar mais uma, uma, uma enfeitada nela aqui vou colocar uns pedacinhos de goiabada aqui no centro vou adicionar ainda aqui um ovo inteiro um ovo inteiro e e uma pitada de açúcar vamos dar uma batida aqui no ovo com açúcar e vamos pincelar aqui ó as, as cavacas isso vai dar um aspecto melhor aqui por cima da cavaca. Então, nós vamos pincelar esse ovo por cima da cavaca no exato momento na hora que tiver que ir para o forno, tá gente? Então pessoal, forno pré-aquecido 160 graus. Vamos levar então ao forno. Vou marcar para vocês o tempo de forno, tá bom? Então, pessoal, 20 minutos de forno, no forno a 108, 160 graus, nós já podemos tirar aqui as cavacas. Eu vou colocar o restante para assar. Então, pessoal, já me adianto em dizer que não precisa untar o, o, os tabuleiros, tá? É, que eu, eu me esqueci de mencionar isso no início do vídeo então estou dizendo agora não precisa untar o tabuleiro mas para tirar elas aqui ó, da, da forma ou seja, para desenformar você tem que esperar esfriar bem tá gente? 
Espera esfriar totalmente, porque ela está macia. Ó. Ela sai macia assim. Conforme ela vai esfriando, é que ela vai ficando sequinha. Então, se você tentar desenformar agora, você vai arrebentar as cavacas todas. Então, espera esfriar totalmente, depois você começa a desenformar, ok? Então, pessoal, esfriou totalmente, você vai retirar aqui as cavacas. É, retirar elas devagar, ó. tá vendo? Se você tiver uma espátula, melhor ainda para soltar elas aqui, mas não precisa untar o tabuleiro não, tá bom? Tem que ter cuidado para não quebrar as cavacas, tá? Então, pessoal, estão prontas essas cavacas. Deram, deram sete pacotes com três cada uma, tá bom? Está dando seis aí, mas deram sete pacotes. Daqui um já foi, ok, gente? Um abraço e até a próxima receita.